Olá pessoal, eu sou o Rafael Davi e agora a gente vai falar um pouco sobre como configurar o sistema do Gmail no sistema do emailempresa.com. Quando você acessa o Gmail, você, você tem a opção de você criar conta. Então, deixa eu só voltar aqui, ó. tem essa opção aqui em cima, né, no lado superior direito ali, tem a opção criar conta. Então, você, você vai ter que criar uma conta nova. Isso aqui não importa, pessoal. Isso daqui é quando você vai criar esse, esse endereço aqui de e-mail, ele tanto faz. Porque você só vai usar esses dados para acessar a sua conta no Gmail. Mas dentro do Gmail, você vai usar o teu e-mail próprio, o teu e-mail é, personalizado. Né? Você também pode usar uma conta que você já tem acesso. É, do lado superior direito, tem aquele botãozinho ali, ó, que é uma engrenagemzinha. Né? Você clica nele e ali embaixo vai ter configurações do Gmail. Tá, então, você vai pegar essa conta de e-mail aqui e vai colocar ela aqui. Então, vai ser financeiro. Aqui eu estou usando um exemplo é, da gente aqui, mas aqui vai ser, pode ser o e-mail que você quiser, né? o e-mail que você criou. Então, vai ser é, contato arroba sua empresa .com .br, ou vai ser joão arroba sua empresa .com .br, ou qualquer nome que você já registrou e já tem um e-mail ativo. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, eu usei financeiro arroba virtual.com.br. Ah, eu tenho 50 funcionários, eu tenho 20 funcionários, e eu quero saber o que está que acontecendo dentro da empresa e eu quero ter acesso a esses e-mails. Então, se você marcar essa opção de deixar uma cópia, é bacana que você pode ter uma cópia para você poder usar e ver esses e-mails a hora que você quiser, a hora que você trocar a senha. Por exemplo, você demitiu um, um funcionário. É só você mudar a senha da, da pessoa, né, para o funcionário que foi embora não ter acesso mais a esse e-mail, que você, vai, você pode passar todos os e-mails, todas as informações para o novo funcionário. Testou recebimento aqui, ó. Eu coloquei um, um, mais um teste ali, ó. Recebimento ok. Então, eu recebi o um e-mail. Ou seja, o, o Google, o, o sistema do Gmail, já está recebendo seus e-mails é, com arroba sua empresa .com .br, né? Com o seu endereço próprio. É, configurar o envio. O que, que acontece? A gente já configurou o sistema para receber e-mails, né? Já está funcionando, para receber e-mails é, no Gmail. Então, a gente já está recebendo e-mails no Gmail de forma personalizada, com, com e-mail personalizado, com e-mail próprio. Agora, a gente vai configurar o envio, ou seja, eu não vou enviar com esse e-mail que eu criei aqui, com esse e-mail arroba Gmail, eu vou enviar com e-mail arroba minha empresa. Vamos, vamos para frente aqui. Olha que bacana. Ó. Quando você for enviar um e-mail, agora não vai ter mais só o Carlos Antônio Silva 1020 arroba gmail.com. Vai ter a opção de você enviar e-mail já com o teu domínio próprio, o teu endereço próprio, o teu endereço personalizado. Então, isso aqui é muito bacana, ele já está já tá configurado para enviar e-mail com o teu domínio, com o teu endereço. Fiz o teste aqui, é, já recebi o e-mail. Quando eu recebo o e-mail, eu já recebo com o remetente do domínio próprio, do teu endereço próprio. Então, olha ali, ó, ele já recebeu o e-mail com o Carlos é, Antônio, ou seja, financeiro, arroba intersite virtual, que é o endereço personalizado. Então é isso, lembrando que é, ali o pessoal pergunta muito sobre senhas, sobre autonomia do sistema também, é, e funciona assim. Ah, é, se eu for usar o Gmail de uma forma interligada com o meu sistema, é, se um funcionário pegar e sair da empresa, o que, que acontece com essas informações? Né? É, se você marcar a opção lá de você manter uma cópia nos servidores, você vai ter uma cópia, você vai ter todas as informações. É, mas aí, aí as pessoas perguntam assim, mas a senha, Rafael, como é que eu vou saber a senha se o meu funcionário mudar a senha do Gmail? Como que eu vou ter é, saber essa senha? A pessoa pode mudar a senha, pode ir embora, e aí como é que eu vou saber a senha se entrar um funcionário novo e eu, querer, e, e eu, e eu tenho a intenção que esse novo funcionário use o mesmo e-mail do, da pessoa que saiu, e aí essa pessoa saiu e levou a senha embora, por exemplo. Isso, isso acontece com, com frequência, até. É um alerta aí para o pessoal que, que, que tem que ter esse, esse cuidado. Como você registrou o teu endereço e você tem o um sistema do e-mail empresa, é, você não vai ter problema. Porque aí você tem o controle de todas as senhas dos e-mails da tua empresa. Ou seja, você pode entrar no teu painel e você pode mudar a senha do, do sistema e aí esse, esse Gmail ele vai parar de funcionar. Entendeu? Então, você, você, o funcionário, vamos dar um exemplo assim, o funcionário foi embora e levou a senha do teu Gmail. Ele foi lá e colocou no nome dele, na hora de cadastrar, e aí, e aí colocou no nome dele e você não tem mais acesso. É simples, você vem no, no teu painel, 
né? O painel, só o administrador tem a senha, só o dono da empresa tem a senha, né? É, e nesse painel você vai poder ter esse controle, você vai poder alterar a senha e aí o sistema vai parar de funcionar. É a pessoa que vai estar enviando esses e-mails, ela não vai ter mais acesso. Então você tem, além de você ter agilidade no Gmail, você tem a opção de você ter um controle também das senhas e do, e do sistema de uma forma geral. Ok? Então, pessoal, é, se você gostou do vídeo aí, não esquece de compartilhar. É, vê, vê que tem muito empresário hoje que tem muito problema em, no sistema de e-mail, enviando e-mail, recebendo e-mail. E, e a gente passa muito tempo, principalmente nas empresas, verificando a chegada e enviando e-mails. Então, é, é, o sistema de e-mail tem que ser fácil, ágil, rápido. Se quiser recomendar, a gente fica, a gente fica aí à disposição, ok? Obrigado, um abraço a todos.